når det er, at vi snakker havet, grej og sommerfiskeri, så kan man godt nogle gange rende hovedet en lille smule mod muren. Det synes jeg i hvert fald, og det kan jeg huske, dengang jeg startede, der var det noget uoverskueligt. Fordi er der en sæson, hvor havet kan være rigtig, rigtig svære, så er det altså sommerfiskeriet. Og på sommer, så står vi midt i det lige nu. Jeg står her i midt juli. Og i dag det er faktisk en af de kølige dage, det sidste stykke tid, der har været op til 30 graders varme, og det har altså bare gjort, at alt, der hedder vand rundt omkring, det er bare ved at være rigtig, rigtig varmt. Men lige i dag, der er det altså noget køligere, end det har været de sidste par dage, fordi i dag, der er det nogle 20 grader, det blæser rigtig godt, og der er altså noget rusk i vandet derude. Så jeg tænkte, jeg kunne lige nå sådan en fyraftenstur her efter arbejde, hvor man bare lige kan komme ud en, en 3 timer her til aften og fiske nogle havret op. Og der vil jeg altså besvare et af de spørgsmål, som jeg har fået rigtig, rigtig meget her på det sidste. Og det er, hvad vil du vælge, hvis du skulle tage ud på kysten nu her og fiske havet op? Og det er ikke et nemt spørgsmål, men jeg har prøvet så godt jeg kan at samle en græs derhjemmefra med min top havet avn her til sommerfiskeriet, når det er lidt varmt. Så den her video, det bliver egentlig en gennemgang af nogle avn, nogle rigtig gode sommeravn, som jeg er sikker på kan optimere dit sommerfiskeri i hvert fald. Hvis du ligesom jeg engang stod og tænkte, hvad skal jeg lige sætte for enden af linen her? Havreden gider ikke bide. Så kommer jeg med nogle gode tips og tricks i dag, og så skal vi selvfølgelig se, om vi kan fange en havred imens. Det bliver nok sådan lidt noget hit and run fiskeri, hvor vi skal ud på nogle pladser, og så se om der er havred, og hvis der ikke er, så videre. Som altid på det tidspunkt, så kribler det for at komme afsted. Så lad os komme ned på første plads, det ligger lige herhen og starte fiskeriet. Så er jeg lige kommet ned på første plads for i dag, og det ser jo hammer lækkert ud. Klokken den er sådan 17 her om eftermiddagen, og vi begyndte lige så stille at bevæge os over i aftentid. Og ligesom jeg gik ned til pladsen her, så begyndte det faktisk også at blæse en lille smule mere op. Vinden den kommer sådan fra en nordvest, og der er vel en 20-21 grader, og så er ellers noget kold luft, der blæser henover. Så det er egentlig ret gode betingelser for den plads her. Fordi pladsen, jeg skal fiske, det består egentlig af et relativt stort rev, der går ud længere fremad. Øhm, og så er der egentlig en lille vi herinde, hvor jeg står nu her, hvor at det her fralandsvind, som er på den plads her, det gør egentlig, at der bliver skubbet en masse varm vand væk. Altså alt overfladevandet, som egentlig er ret varmt, det kan man mærke her, det bliver skubbet væk. Og så bliver det simpelthen erstattet med noget køligere vand ude fra det dybe. Og det gør altså, at havreden, de kan suges herind. Og fordelen med den plads her er også, at ved det, der er dybt vand derude, og lavt vand herinde med tangbælter osv., jamen så her om aftenen, så trækker havreden simpelthen ind for at gå og gnaf alle de her småfisk og krill og rejer og så videre tobiser, som svømmer herinde på det lavere vand. Og så kan de simpelthen gå lige så stille ud fra det dyb, ind og spise lidt, og så ud igen. Og mens jeg snakker her, så var der faktisk noget fisk, der lige ventede, eller rettere sagt blev skræmt her i overfladen. Så jeg tænker egentlig bare at starte fiskeriet her lige så stille. Jeg har valgt øh, den gode gamle køhoved her. Eller gammel er den ikke, den er vel et par år gammel lige siden den kom, i hvert fald i de her farver her. Og den her lille version, 14 grams version, den fungerer altså super godt til de her fjordforhold her. Så øh, jeg giver den en, øh, et godt skud her i hvert fald. Og så prøver vi at gå igennem lidt senere, hvad avn jeg ellers sådan har med på sådan en tur her. Så prøver jeg at give jer et godt indblik i, hvad man skal tage med på sådan en typisk kyst fjordtur her om sommeren. Ja, så er der fisk. Første fisk i dag, og det kunne godt faktisk være en havrede. Ja tak. Den flexer altså også bare godt den her. Jeg så simpelthen lige en fisk i, i overfladen. Og ganske rigtigt. Så var der altså en fisk. Det synes på, oj, det synes på anden eller tredje kast det her. Så knaller der altså en, øh, en fin havred på. Nej, var den fin mand. Flot fjord. Se om vi lige får den i nettet her. Ja, tak. <laughs> Kæft hvor godt. Sådan en øh, 45 fisk knaldte der altså på. Nej, for godt mand. Så er vi ligesom i gang, ikke? Og det er bare det sommerfiskeri kan. Hvis man vælger den rigtige plads på det rigtige tidspunkt, så siger det altså bare skralde bange. Prøv at se sådan en lille tobis lignende ting her i grønlige farver. Køhovedet 14 gram. Så smelter det altså bare med en fuldfed fjordrøde på cirka en, øh, en 45 cm. Prøv at se en kongefisk. <laughs> Hvor er det fedt, mand. Hvor er det fedt. <laughs> Slam. Så stiller den sig ud igen. Sådan. Første fisk. Juli måned. Altså, hvad kan man sige? <laughs> Det var bare over al forventning, det der. Jeg må indrømme, at når det er jul, juli måned, og det har været 25 grader de sidste par dage, og det er virkelig varmt, så regner man altså ikke med at lige at hoppe ned og, og hoppe sin fisk på femte kast her klokken halv seks om aftenen. Men øh, sådan en lille køhoved her i 14 gram, det var altså hvad der skulle til. 
Og så har jeg valgt den her version her, som er rimelig mat i det. Jeg tror nok, den hedder Silver Tobias eller sådan noget. Som har en grøn ryg og en sølvbu. Og jeg ved ikke, om man kan se det her i solen, men den er, den er rimelig mat. Den har ikke nogen sådan flakes eller glitter eller noget i det. Og det er sådan noget, jeg ret godt kan lide her om sommeren, når at det, altså solen den står på, og der er ikke særlig mange skyer osv. Så, så behøves det altså ikke at flash alt for meget. Så øh, vi giver den lige et kast mere og ser, om der skulle være en enkelt mere derude. Det kunne være, at det var en lille steam derinde. Ja, så er der fisk igen. For den, den to der går nok hårdt. Må vi se hvad? Nej! Den røg. Den røg. Dalens mand. Det var ellers hen på samme område igen. Ej, hvorfor skulle den ryge? Nu skal I bare se løjer. Nu har jeg altså prøvet at få legnet et øh, rimelig godt sortiment, synes jeg selv, op her. At det jeg simpelthen har plukket ud til min grejæske. Og det vil jeg sige, hvis jeg kun havde det her, i går så en kun. Nu har jeg taget en del med, fordi der er simpelthen så mange lækkerier, jeg gerne vil vise frem. Men hvis jeg kun havde det her, så ville jeg skulle klare mig igennem en hel sommer. Både det tidlige sommer og det her sommer, som vi er på vej hen i. Men øh, jeg tænker sådan ret hurtigt, at vi lige prøver at gå det igennem sådan rimelig slavisk hen fra en ende og så hen af. Fordi der er, lidt til, øh, der er sgu lidt til det hele her. Hvis vi prøver at starte herhenne, så har jeg faktisk fundet den øh, ret nye kollektion, eller en af de nyeste kollektioner af Sanil Pencil. Sabitski har lavet dem her, der egentlig er målrettet meget havbars. Det er deres øh, SV-kollektion, eller Saltwater-kollektion, hvor der faktisk kommer nogle rimelig unikke mønstre imellem. Blandt andet sådan en helt hvid sanil her, som man egentlig førhen kun har kunne finde i sådan nogle custom paint farver. Men øh, den er altså rimelig meget værd at tjekke ud. De kommer i 13 gram og i den klassiske 19 grams version. Og altså, som I kan se her, nogle øh, sindssyge fede farver. Derudover så skal man selvfølgelig ikke glemme den helt klassiske sanil. Og hvis jeg skulle plukke nogle farver ud, som jeg skulle gå med, jeg kun skulle gå med her om sommeren, så er det selvfølgelig sådan noget som den helt klassiske sanil farve samt sanil ghost. Og så en, som jeg har haft rigtig meget held med, og som jeg ved, mange andre også har haft held med her om sommeren. Det er altså den her, der hedder Mad White. Den, øh, når, når intet andet dur, så er en Mad White sanil, det kan altså noget. En anden en, det er den klassiske motoroil. Den har jeg fanget en af mine største havrødder på, så det er altså også en, der skal være i grejæsken. Så er der de her hotspot farver her. Og der vil jeg sige, når vi kommer hen på sensommeren, som vi ved at være nu her, slut juli, september, når vi trækker mod, eller august, september, når, når fiskene begynder at trække mod årene, og det er meget trækkende fisk, vi fisker på, ligesom nu her. Så de her hotspot farver, brunlige farver, som der er i den her hotspot kollektion, de kan altså være guldvær der. Dernæst så selvfølgelig også en øh, rimelig nyhed inden for Savage Gear med øh, Sørlingen. Sørlingen den øh, behøves nærmest ikke nogen øh, videre introduktion. Den har det vildeste spindstop og kommer altså i de klassiske hotspot farver her. En anden en, som jeg også har fisket rigtig meget med på det sidste, det er Vestin Sorli. Og som I nok lidt kan se, der er der andet sådan lidt et mønster på de her arven, som jeg har taget frem her. Fordi at det, det efterligner rigtig meget, det er Tobis og Sild. Og Tobis og Sild, det er altså det, der er rigtig, rigtig mange af herude ved kysterne. Både på åben kyst og inde i fjorden. Og Sorli Inline, det er altså en opgradering på den klassiske Sorli, som nu kommer med gennemløb. Det er altså også en, man skal have i sin grejæske. En anden en, og det var faktisk den, jeg fangede på her i dag, det er den, der hedder Køhoved. Og køhovedet, det er jo nok, som I kan høre, en, en fyns gennemløber, som kommer i et væld af flotte farver. Øhm, det, er, det er bare en, en pissefed gennemløber for at sige lige ud, og kommer i sådan nogle DK-farver her, som er optimeret til havrøret. En anden ting, der er faktisk også en køhoved her, og en Vestin D63, det er Roblink. Fordi Roblink, det kan altså også være en game changer, når vi snakker sommerfiskeri. Øhm, Roblink, det kan også bare noget, og det er altså det er rimelige, hvad skal man sige, på de dage, hvor alt andet fejler. Der er ro blink, det, det du altså. Og det er også noget, jeg tænker, jeg skal fiske med i dag. En anden en, det er Vestin Sømmet. Du kan godt få H-sømmet. Der kommer faktisk nogle forskellige versioner af de her sømmet her. Og jeg vil sige, at altså, på dage, hvor der er masser af tobis inde, og hvor man også fisker med sanil og så videre, så sømmet, den går altså lige takken dybere end den klassiske sanil. Så sømmet, den kan altså arbejde sig lidt længere ned. Man kaster mindst lige så godt. I Vestien der er der selvfølgelig også sølvpilen, en fastmonteret version, igen en Tobis efterligning. Og jeg kan ikke sige det nok gange, Tobis og Sild, det er the way to go. Så er der også nogen som Abu Garcia, der er kommet med nogle små kystvobler i hele den her Mo-kollektion. Og så en lille sag her, der egentlig er helt transparent, det kan altså også gøre noget. Derudover så har Vestien også en rigtig overset arv, der hedder Great Heron. Og det er altså en lille fræk arv. Du kan se, at den mindste version den fylder ikke meget her, men den har en sindssygt livlig gang i vandet. 
Og så lige for at runde af, hvis man skal gå helt ned og downsize, så er sådan noget som øh, altså Bulldog. Det er egentlig en potentiegavn, men fungerer sindssygt højt på kysten. Og så de her, også en kanon fed avn. Prøv at se, hvor lille den her. Den er på størrelse med en tommelfinger. Og det den kan, det er nemlig, den lavet af tungsten. Så den her lille en, den kaster helt sindssygt langt, fordi den vejer altså kun, altså den vejer faktisk 12 gram. Og 12 gram det er altså mega meget for sådan en lille en her. Så på dage, hvor der skal noget distance på, når man skal ned i størrelse, der er den her Diamond Sanil, hedder den fra Rhino, den er altså guld værd. Til aller, aller sidst, det sidste slag, jeg vil slå, og man altid skal have i sin grej æske, det er nogle Bombardaflod. Og øh, hvis jeg skal anbefale et Bombardaflod, så bliver det nok Milus Bombardaflod. Dem har vi en masse af inde på shoppen. De kommer i forskellige vægte og forskellige synkehastigheder. Og dertil, hvis man smider et lille, en lille Bombardestik på, så får man altså ikke noget kluder. Så skal man selvfølgelig også have nogle fluer med, og der er selvfølgelig et væld af rejefluer og små kutlinger osv. Der handler det lidt igen om at altså finde noget, der minder om det, der er ude ved vandet nu her. Der er masser af rejer, der er tobis, der er kutlinger osv. osv. Og det er jo selvfølgelig rigtig godt, at der er en masse ting, men det gør altså også, at det bliver ekstremt svært for os løsfiskere. Fordi nogle dage kan fiskerne være fokuseret på, det kunne være kutlinger, det kunne være sild, det kan være tobis. Og andre dage, der skal de have en helt lille bitte bitte flue. Sådan noget som øh, for eksempel en helt lille koverbasse. Det kan altså være magi på andre dage. Så man skal lige prøve sig lidt frem. Men øh, det vi har gået igennem her, det er i hvert fald noget, som jeg ikke rigtig vil være for uden noget her. Og det er alle sammen ting, som jeg hyppigt bruger hen over sommeren. Og noget, jeg også har haft rigtig god succes med her i år. Men øh, nu tænker jeg, at vi er færdige med snakken her. Alt det her, det har jeg linket nederne i beskrivelsen. Så I går ind på webshop, der har vi det hele i masse farver og størrelser. Men øh, nu skal vi altså hen på anden spot og se, om der er flere herovre. Okay, så er det blevet tid til det aller sidste spot i dag. Og nok øh, det spot, som jeg har allermest tiltro lige nu. Jeg kan se, at vandstanden den er sådan lige så stille på vej ned her. Øh, det går egentlig rimelig stille, og vandstanden generelt er rimelig høj i dag. Så jeg tænker ikke, det har den allerstørste betydning. Men øh, jeg kan virkelig godt lide at fiske. Altså stigende vand eller faldende vand her om sommeren, det plejer at give mig rigtig godt held. Men øh, lad os komme ud på spottet, og så give det det sidste skud. Øj, der var noget lige foran mig der. Prøv at se, jeg tror måske, det var en fisk, der blev skræmt. Kunne det altså godt have været. Men det betyder også bare, at jeg går lige imellem fiskene. Hvis det altså var en fest, der blev skræmt. Det kan bare være, at det var en lille fest, der lige cruisede rundt efter en aftensnack. Men jeg synes bare, at jeg går så stille, så jeg burde ikke skræmme dem her. Ja! Nej! 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 Det var en hongegod fisk, det der! Nej! Nej! My god, det var en god fisk! Er du da sindssyg? Hold nu kæft, det var en, altså det var, det var en no shit, en 3 kilos. Åh, oh, så lige da jeg skulle til at tage den op i vandet, mand. Okay. Prøv det, det vil sige, at jeg, jeg går simpelthen. Jeg går blandt fiskene lige nu. Jeg går lige midt i fiskene. Så var det også fisk, jeg så det andet der. Lige ved banden, men hold nu op, det var en god fisk. Jeg må nok desværre erkende, at øh, det var nok det skud, jeg fik på fisken. Vi har ikke rigtig mere lys at gøre godt med, og tiden den er også rendt ud for mig. Men øh, tro mig, hvis det stod til mig, så kunne jeg blive herude ved kysten i altså, flere timer. Fordi det er virkelig nu her, at man skal ud. Altså hvis man skal her om sommeren få fat i en af de rigtig gode basser, der enten er ude i, i åben kyst eller fjord, eller nogle af dem, der trækker mod åerne, jamen, så er det altså nu her. Og jeg siger altså fra... Solen begynder at gå ned til et par timer efter solnedgang. Der er det altså bare prime time, og fisken de trækker ind på helt latterligt lavt vand. Du kan stå og fange dem på nærmest en 30 cm vand, og altså, hvis man løber ind i sådan en træk af de store trækkende fisk, så er der altså nogle rigtig store imellem som oftest. Men øh, ja, jeg må hellere se at komme hjem af. Jeg håber i hvert fald, at du fik lidt inspiration til grejet. Så lige hvad, hvad jeg typisk kunne vælge på sådan en kysttur her. Og jeg skal jo sige, at det er jo bare noget, jeg lige har valgt ud her. Der findes jo åndssvagt mange muligheder. Sidst men ikke mindst vil jeg så lige give mine varmeste anbefalinger til den stang, jeg har gået med i dag. Det er faktisk en stang, som har overrasket mig rigtig, rigtig meget på trods af prisen. Fordi at stangen den koster altså ikke andet end 600-700 kroner. Og den hedder Savage Gear SG2 Shore Game. Til den pris, der er der altså ikke noget, der rører den. Den har virkelig, virkelig, virkelig gjort det godt. En super sjov stang her i fjorden. Jeg gik med en nifods, jeg tror den hedder 7-24, og den kaster altså rigtig godt med avnen ned fra 7 gram op til, jamen jeg fisker 19 gram sagenhild, det kørte den altså bare på med. 
Og jeg får tit de her spørgsmål med, jamen, hvilken stang kan man få til den pris? Enten hvis det er en nybegynderstang eller bare en reservestang. Og dertil der vil jeg bare sige, at Savage Gear SG2 Shore Game den er virkelig et kig værd. Super fed stang til prisen. Jeg må hellere se og komme hjem af nu. Nu bliver det sgu lidt mørkt. Der er en god times kørsel hjem. Men tusind tak fordi du så med. Jeg har linket alting, alle arven, alle altså stænger, vaders, hele muligheden nede i beskrivelsen, så du kan gå ind og få noget inspiration til næste fisketur. Og så håber jeg, at jeg ser dig her på kanalen og i de næste videoer.